pandémie de COVID-19 gagne du terrain. Les États ont pris plusieurs mesures pour limiter et freiner la chaîne de contamination, dont le port du masque de protection, dispositif couvrant la bouche, le nez et le menton. Les masques permettent de limiter la diffusion de microbes par voie aérienne. Le port d'un tel masque permet ainsi de réduire la diffusion et également la contamination liée au coronavirus. Quels sont les différents types de masques à disposition Quand faut-il les utiliser et comment les utiliser On en parle dans ce nouveau numéro de Instant Covid-19 sur Web Radio Diena avec Dr Michel Codom, médecin spécialiste et président de l'ONG humanitaire M Afrique. Bonjour docteur. Bonjour, euh, chers auditeurs. Bonjour, madame la journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce studio encore aujourd'hui pour partager avec nos auditeurs et auditrices des informations liées au COVID, à la COVID-19. Plaisir partagé. Tout d'abord, parlez-nous des gestes barrières imposés euh, contre euh, le coronavirus. Alors, les gestes barrières imposés euh, dans la lutte contre le coronavirus, ici, se résument à quatre fondamentalement. D'abord... Euh, c'est le lavage des mains, mmh. ça il faut le dire. Le lavage des mains restera, quoi qu'on dise, le premier geste à, à nous imposer. Et le port donc euh, des masques, vous l'avez dit tout de suite. Et euh, éviter justement de se serrer les mains, donc la distanciation interpersonnelle ou sociale, comme on le dit. Et enfin, on ne va jamais cesser de le dire également, c'est de faire en sorte que, voilà, éternuer aujourd'hui, tousser aujourd'hui, mm -hmm. soit vraiment des, 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 des nouvelles méthodes à adopter pour éviter justement que les postilles, que des gouttelettes sortent donc de, 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 de nos voies aériennes supérieures et de nos bouches pour toucher une personne. Alors, parmi les gestes barrières, vous avez cité tout à l'heure le port de masque. Quelle est l'efficacité du masque de protection dans la lutte contre le, la COVID-19 Merci. Il y a beaucoup de documentation autour de pourcentage, autour de, de, de l'efficacité des masques. C'est tellement que nous en reviendrons. Mmh. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que nous, nous étions peut-être l'un des tout premiers, déjà début mars, mi-mars, à dire que le port des masques reste indispensable, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de pandémie. Ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une euh, contamination isolée. Mm -hmm. Et vu les conséquences hein, que, 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 qui, qui sont liées donc, à cette euh, pandémie, il est important quand même que nous, surtout en Afrique ici, nous puissions mesurer les conséquences liées donc à ce coronavirus et se protéger. Et pour nous, c'était de porter les masques pour éviter justement que les personnes ne rentrent en contact avec ce virus. Parce que c'est un virus, c'est des micro-organismes invisibles à l'œil nu. Et donc pour cet ennemi invisible, la chose qu'il faut faire, c'est de se protéger, d'autant plus qu'on connaît les, les modes de contamination, comment le virus se contracte, on mmh. le sait, et c'est par euh, voie aérodigestive, mmh. aéronasale, et surtout le contact aussi avec les yeux. Donc là où il y a eu un, une muqueuse, on peut, et le, le, le virus peut se fixer et donc contaminer la personne. Donc pour nous, il faut essayer de se protéger, porter les lunettes, pourquoi pas, mais on ne peut pas tout de suite se mettre à porter des lunettes pour se protéger et donc on dit éviter de porter la main donc à nos yeux et c'est ce que nous devons faire. Et pour nous, le masque, quoi qu'on dise, ne protège pas à 100%. Mmh. Les, les, les masques les plus performants protègent jusqu'à 94-96%. Donc il y a une petite marge hein, de, 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 de contamination quand même qui est là et d'où maintenant l'imposition Hein, des mesures de distanciation pour s'assurer que à un mètre, même si vous toussez dans votre masque, dans votre bavette, ce qui est sûr, le nombre de virus qui sortiront de votre bouche, de vos narines, ne seront pas aussi nombreux pour pouvoir vous contaminer. Et surtout, si vous êtes aussi protégé, ça réduit. Donc voilà un peu, en gros, le, la contamination, elle est là, mais avec les masques, on réduit énormément le risque de contamination. 
Et ça, c'est des masques performants mm -hmm. testés à, à l'usine. On parlera des types de masques et, et malheureusement, plus, qui on se rend compte que à la question, il faut nuancer d'emblée que lorsque les masques ne sont pas bien faits, lorsque les masques contiennent des mailles mm -hmm. de grande taille, je, suis, je, vous assure, je, peux, je peux vous assurer qu'il y a un risque de contamination, d'autant plus que le virus, quoi qu'on dise, c'est un micro-organisme et les masques peuvent retenir ce virus, mais à condition que les mailles soient vraiment pr pratiquement... Euh, que ce soit des masques sans maille est vraiment détectable. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans votre développement de l'Afrique. En revenant hein, sur pourquoi porter ce masque, pourquoi vous tenez tellement à, à ce geste-là, surtout sur le continent africain Alors, nous tenons à ce geste sur le continent africain parce que il est prouvé que les masques protègent même si ce n'est pas 100%, jusqu'à 90%, 95%. Et malheureusement, ce sont les erreurs des autres qui doivent nous amener à mieux nous outiller. Mmh. Parce qu'en France, au début donc, de cette euh, pandémie, déjà au mois de janvier, février, il était question que non, le masque doit être porté par le personnel médical. Ceux qui ne sont pas infectés ne sont pas obligés de se protéger, vous comprenez Et avec le temps, on s'est se rend, rendu compte que c'était de la supercherie totale parce que ne disposant pas assez de masques pour la population, on a biaisé la communication en disant que les masques ne protègent pas. Et maintenant on commande 2 milliards de masques à la Chine et toutes les usines pratiquement, quasiment les usines qui tournent à fond en mmh. France, mmh. en Europe aujourd'hui, ce sont des usines qui fabriquent donc les masques. Donc vous comprenez que l'Afrique, nous, nous devons anticiper pour nous procurer donc des masques, pour que nous fabriquions des masques qui répondent quand même aux normes, il ne faut pas que ce soit des masques avec des mailles très larges mmh. qui ne serviront finalement pas grand-chose. Donc, pour nous, l'Afrique, aujourd'hui, ne doit pas hein, tomber dans les travers donc, de, cette, de, ce, de, de cette maladie qui est la COVID-19 parce que, justement, nous n'avons pas assez d'équipements, assez de plateaux techniques pour pouvoir contenir le, le, ce, ce virus au cas où on rentrait à la phase de contamination communautaire. Donc, ce qui veut dire que le, le masque de protection est, est nécessaire pour chaque citoyen, même si vous ne portez pas euh, cette maladie. Le masque est obligatoire. Normalement, pour toute conscience, il faut, il faut le dire. Moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais ça fait de cela deux semaines, mm -hmm. a dit que le port de masque est obligatoire pour le corps médical, mm -hmm. c'est vrai, mais j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus généralisé, parce que en venant dans ce studio, j'ai remarqué que dans les quartiers, les gens ne portent pas du tout de masque, même vous-même, vous ne portez pas de masque. <rire> si c'était obligatoire, je suis sûr que vous allez porter le masque. Parce que Nous a... avons notre masque juste à côté. Voilà, donc... mais il faut le porter. <rire> on le porte obligatoirement. On le, on le porte obligatoirement porte... dehors, mm -hmm. mais je pense que lorsque on l'impose mmh. comme geste obligatoire devant une personne. Vous, vous êtes obligé de, de le porter. Donc, pour moi, il faut encourager. Ce pas... Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de, de port de masse, mais il faut encourager parce que ce virus, on n'a jamais vu ça. Il y a eu des, 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 des épidémies mmh. de, 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 de grippe qui, qui, qui ont tué des milliers de personnes, mais ce n'était pas aussi visible. Aujourd'hui, le coronavirus nous montre combien le système de santé aux États-Unis est fragile, combien le système de santé en Europe, en Europe reste fragile. Et pour nous, en Afrique, il faut anticiper. Et la seule méthode aujourd'hui, c'est que c'est de se protéger et continuer pas à vaquer à nos occupations tout en respectant les mesures barrières. Vous comprenez C'est-à-dire, on n'est pas, on est obligé de continuer pas à travailler. On est obligé d'aller dans les marchés, mais nous devons porter nos masques. On est obligé d'aller travailler dans nos services respectifs, mais respecter les mesures de distanciation, éviter les contacts, mais continuer pas à travailler parce qu'on est obligé. On ne peut pas rester à la maison éternellement. Il faut quand même commencer par travailler. Et ça, je pense que le port de masque constitue, quoi qu'on dise, un élément important dans la riposte ou dans la gestion de, de, de cette pandémie liée au COVID-19. Et parlant de l'Afrique avec les températures élevé dans certaines contrées, alors on ne peut s'empêcher de transpirer. Du coup, la main va vers le visage régulièrement. Est-ce que c'est un bon réflexe en cette période de en crise En cette période, c'est difficile. Vous voyez, lorsque vous prenez le continent comme 
l'Asie, la Chine particulièrement, il y a beaucoup d'usines et il y a la pollution. Et c'est un peuple qui est habitué à porter les masques. Malheureusement, en Afrique, en dépit de nos, de nos poussières ambiantes, on n'a pas la culture de port de masque. Donc, aujourd'hui, avec cette pandémie, le port de masque constitue un nouveau élément, un nouvel élément qui s'impose à nous, dans nos comportements au quotidien. Donc, ce n'est pas aussi facile, compte tenu de la température qu'il y a, et la poussière ambiante, ça fait gratter les peaux. Donc, on est tenté d'amener la main vers le, vers, le visage, vers le visage. Et c'est ça qui constitue la difficulté. Mais devant le, le, le mal qui est là, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Il faut même recommander les gens, rappeler cela chaque deux heures de temps, de dire, écoutez, évitez. Parce que une fois que vous êtes sur vous à la maison, vous prenez une bonne douche. Mais lorsque vous êtes devant les gens, il faut se protéger. Nous sommes dans une situation de guerre, mmh. dans une situation de guerre sanitaire, pour être encore plus précis. Parce que l'ennemi est là, c'est un ennemi invisible. Et même certains croient que c'est faux. Lorsque vous allez dans les marchés, il y a des bonnes femmes qui pensent que ce n'est pas vrai tout simplement parce que ce n'est pas un virus qui fait du bruit comme euh, mmh. des crépitements de balles. Mais le virus est là. Chaque jour, c'est une vingtaine de cas positifs qu'on dépiste depuis bientôt une semaine au Togo. Certains diront que voilà, 20, ce n'est pas beaucoup. Mais écoutez, nous ne sommes pas encore à la phase de la contamination communautaire. Donc, c'est maintenant qu'il faut bien circonscrire les cas contacts de ceux qui sont venus d'Europe, mm -hmm. qui étaient contaminés, qui ont donc salué les cousins, les parents, les mamans, les, les soeurs, amis. les amis. Mm -hmm. Et donc, c'est à eux maintenant de nous aider à, à se soumettant donc, au confinement ou, ou du moins à l'isolement pour que le virus ne rentre pas dans la communauté. Donc, pour nous, ce chiffre ne nous étonne pas parce qu'on n'a pas encore commencé le dépistage communautaire dans les cliniques, dans les hôpitaux. On ne dépiste pas tout le monde. Moi, je prie, je prie Dieu Tout-Puissant de ne pas nous faire découvrir que, ben voilà, du jour au lendemain, il y avait déjà le virus dans la communauté. D'autant plus qu'il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire, mmh. vous pouvez avoir le virus aujourd'hui, mais ne pas, ne pas développer la les, maladie, les, les tout symptômes. simplement parce que vous, vous mangez bien, vous, vous êtes immunocompétent, vous n'avez pas une maladie chronique, et donc, votre organisme arrive à contenir le virus pour ne pas faire la maladie. Mais, lorsque vous parlez, lorsque vous toussez, vous pouvez contaminer les autres. Vous voyez comment c'est très dangereux. C'est-à-dire, vous voyez une personne apparemment normale, mais cette personne est justement l'ennemi, du moins porte l'ennemi dont on parle, qui est mmh. le coronavirus en elle. C'est ça qui fait peur, parce que je parle, oui, c'est un médecin, mmh. et il y a déjà 12 médecins qui sont contaminés au Togo. 12 agents de santé, j'allais dire pour être précis. Mm -hmm. Donc ça veut dire que vous allez voir, oui, c'est un agent de santé, euh, il se protège, il porte les masques, ils ne sont pas contaminés, mais il y a déjà ces agents de santé qui sont contaminés. Donc ça veut dire que le risque, il est partout. Nous avons vu des ministres être contaminés. En, 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 en Angleterre, le premier ministre a été contaminé. Au Burkina, les ministres sont contaminés. Donc ça veut dire que c'est un virus qui ne fait pas de tri. Si vous êtes négligent, il va, va s'attacher, il va vous contaminer. Donc ici, la vigilance, elle doit être de mise, que vous soyez des enfants. Pendant longtemps, on nous a dit que le virus ne, 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 ne contaminait pas les, les enfants. enfants. Mais aujourd'hui, les enfants aujourd sont contaminés. Les il y a eu des décès. Mmh. Les enfants sont contaminés et même sont décédés. On dit que voilà, les jeunes résistent plus. On se rend compte que mais la moyenne d'âge du moins pour le cas du Togo, tourne autour de 38-40 ans. Donc c'est des jeunes. Et moi, je me dis aujourd'hui qu'il faut faire extrêmement attention parce que c'est un virus qui n'a pas fini de révéler tous ses mystères. Peut-être que sur le continent africain, il peut y avoir une petite mutation. Personne n'a aujourd'hui la capacité sur le continent d'aller... De, 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 au-delà de ce que nous, on nous présente comme cliché mmh. lié à la morphologie du virus, à la, au comportement du virus, à la physiopathologie du virus. Mais aujourd'hui, pour nous, il faut être très prudent et dire que ben voilà, tant que ce virus 
les Américains, la première puissance économique, la première puissance euh, politique, n'arrivent pas à juguler, à maîtriser l'évolution donc de, 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 la de, de la pandémie de ce virus sur le, sur, dans leur pays. Ce n'est pas nous, les pays africains, mmh. qui devons être trop optimistes. Mmh. Il ne faut pas être trop optimiste. Il faut rester très concentré, vigilant et intégrer la communication euh, à nos contextes, à nos réalités locales. Comme nous venons de dire tout de suite, il y a la chaleur en Afrique. Mmh. Mmh. Les gens transpirent beaucoup. Il n'y a pas de goudron. Les quartiers sont... L'eau potable quartiers. était à rechercher, surtout dans, à rechercher, dans les coins reculés. reculés. Il faut donc voir comment communiquer autour de ces réalités, encourager la population à respecter ces mesures dictées par nos gouvernements africains, parce que le contexte africain est différent du contexte européen. Lorsqu'on parle de confinement en Europe, je vous dis, moi je connais très bien l'Europe, mmh. on peut confiner les gens en Europe, d'autant plus que lorsque vous avez une femme, un enfant, on vous impose le nombre de chambres avant... De, de, de pouvoir louer. Ici, il y a des concessions où, dans la même chambre, il y a jusqu'à 5, 6, 7 enfants. Mm -hmm. Comment vous pouvez être confiné dans cette chambre comme ça Alors qu'en Europe, vous pouvez vous retrouver avec euh, papa, maman, quatre enfants dans deux pièces, dans deux chambres salon. Ou une pièce. Chaque, chaque enfant a sa chambre. Mm -hmm. Donc, vous comprenez qu'il y a certaines, certaines, certaines réalités qui ne peuvent pas être appliquées en Afrique. Maintenant, quels sont... Ces pratiques que nous devons adopter en Afrique, c'est là, moi, docteur Kodom, c'est ça qui m'intéresse parce qu'on doit réfléchir, parce que nous connaissons notre environnement, nous connaissons notre milieu pour pouvoir adapter, apporter, les, mesures adapter et les mesures qui vont, euh, à, à, qui s'adaptent à nos réalités. Vous êtes sur Web Radio Djena dans Instant Covid-19 avec Dr Michel Codom, médecin spécialiste et président de l'ONG humanitaire M Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation des masques de protection. Alors, docteur, sur le marché, plusieurs types de masques sont mis en vente. Le, lequel est recommandé pour limiter la contamination Nous avons sur ce plateau, il y a les, les masques en pagne, faits en pagne, également le masque le, vendu dans les pharmacies. Lequel est, c'est juste quelques prototypes qu'on nous avions amenés sur ce plateau mais lequel est réellement recommandé aux populations Alors, il y a deux catégories de masques dans le contexte africain. Parce que j'aime bien me ramener... Puisqu'on est en Afrique, il faut faire comprendre... En Afrique, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est qu'il y a deux types de masques. Les masques fabriqués à l'usine mm -hmm. et les masques fabriqués en Afrique par les bonnes femmes... Les couturières, les, couturiers les stylistes... Et stylistes en Afrique. Vous comprenez Ça, il faut faire ce distinguo. Et justement, on appelle ce type de masque les masques maison. Il y a des masques industriels et des masques maison. Je veux que les gens comprennent cela très bien. Lorsque vous prenez les masques industriels, donc ce qu'on importe, ce que nous, avons, nous importons donc de la Chine, mmh. de, de, de l'Allemagne, par exemple, ce que moi je porte, je l'ai fait ramener de l'Allemagne avant la, la suite, crise. La crise, j'avais plus de 150 000 masques que j'avais commandé. Puisque vous êtes en charge d'une clinique. Donc Pas euh... même une clinique. Nous avons nos activités au niveau de l'ONGM Afrique mm -hmm. où nous allons dans les villages pour consulter, pour opérer les patients. Donc Les agents devaient se protéger. Les agents doivent se protéger mm -hmm. et surtout protéger les malades qu'on opère. Parce que généralement, c'est des plaies propres ouais. qu'on appelle souvent les plaies opératoires propres. Nous les incisons, nous, incisons, nous refermons. Mais au moment où vous opérez, nous opérons il faut porter un masque. C'est ça, je vais donc profiter, expliquer ce que c'est qu'un masque chirurgical. Voilà. Il faut donc porter un masque qu'on appelle les masques chirurgicaux et qui protège au fait le patient. Pourquoi Parce qu'il faut que nos, audi nos, 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 nos auditeurs, nos auditeurs et, 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 abonnés, et, et abonnés le comprennent très bien. Lorsque le médecin porte un masque, Lorsque vous allez à l'hôpital et on doit vous opérer, vous voyez les médecins, les infirmiers, les anesthésistes, tout le monde portait le masque. Au fait, c'est pour protéger le malade qu'on veut opérer. Tout simplement parce que lorsqu'on ouvre par exemple l'abdomen, dans nos bouches, il y a des bactéries, il y a des microbes. Mmh. Donc lorsque nous mettons le masque, c'est que ces masques portent des filtres, ces masques portent, contiennent un filtre et donc le filtre retient nous nos pathologies, c'est-à-dire les pathologies qui sont les pathologies buccales, ou du moins c'est les germes buccaux, 
pour justement que ces gemmes ne sortent pas pour toucher donc le malade qui a donc sa plaie ouverte et dont euh, voilà une plaie ouverte une plaie propre normalement ne doit pas être surinfectée mmh. vous comprenez donc à ce niveau nous nous protégeons nous protégeons plutôt le malade ça sont les pour masques les masques chirurgicaux maintenant on se rend compte que il y a les masques qu'on appelle donc c'est toujours les masques importés les masques qu'on appelle les masques FFP2, mmh. ce sont des masques qui protègent celui qui le porte. Donc, le masque chirurgical protège celui qui est en face de nous. Deux personnes Non. Ou bien, expliquez un peu voilà. mieux à nos auditeurs. Le masque chirurgical tel que je l'ai porté, vous allez voir que la partie blanche mmh. est à l'extérieur. Oui. Écoutez, la partie blanche étant à l'extérieur, c'est que moi j'ai renversé. Ça veut dire que c'est le filtre qui est blanc. Donc le masque chirurgical, en réalité, lorsque nous voulons protéger le malade, le patient, le patient on ne le porte pas comme ça. Le filtre reste en contact avec mes lèvres. Donc ça veut dire que, le, le, par exemple, le masque que je tiens en main tout à oui. l'heure, le bleu doit aller vers votre bouche. Donc le bleu, dans le contexte de coronavirus, oui. je mets le bleu contre ma bouche. Contre votre bouche, contre ma, comme ma ça. Bouche. Et donc c'est le blanc qui est, est visible. C'est le blanc qui est visible. Ça c'est pour protéger... Euh... Ça c'est pour que je me protège maintenant. D'accord, vous-même. Moi je me protège maintenant mmh. parce que je ne porte pas le virus à moi. Et j'ai peur que celui qui est en face de moi, lorsqu'il parle, s'il a des virus que les virus soient bloqués par Donc, le ce qui est recommandé, c'est que le bleu aille dans ce concept dans de coronavirus contexte, vers la bouche exactement. et que le blanc soit visible à, à l'extérieur. Maintenant, on voit que le plus souvent, les gens portent, puisque cette question devait venir, on va enchaîner, les gens portent le, le masque que je tiens actuellement, le bleu est visible et le blanc vers la bouche. Est-ce que c est, c est comment, ça protège celui qui le porte et celui qui est en face Dans le contexte du coronavirus, je vous l'ai dit, il faut le porter comme je l'ai fait. C'est-à-dire le filtre doit être à l'extérieur parce que ici, c'est une guerre où l'ennemi est invisible. Il faut se protéger de l'ennemi. Parce que avant, lorsque actuellement, si je vais au bloc, je fais d'abord le test au COVID-19 ou du moins j'évalue le risque de contamination du patient avant de l'opérer. Mm -hmm. Donc ça fait que aujourd'hui, lorsque je vais au bloc, je change. Je, je protège toujours mon malade qui est là. Il ne faut pas que je surinfecte la plaie opératoire. Mm -hmm. Mais lorsque je sors dans la rue, je suis obligé de me protéger parce que l'ennemi mm, est invisible. En mettant le masque, le bleu vers votre bouche et le blanc visible à celui à, qui est en face de vous. Exactement, le vous filtre protéger. à l'extérieur pour, pour me protéger. Par, Alors, contre, mm -hmm. par contre, le masque FFP2, oui. lui, c'est un masque conçu pour protéger celui naturellement, parce que le masque chirurgical il n'est pas conçu au départ pour, protéger, pour se protéger contre le coronavirus mmh. voilà, donc c'est comme si c'est une adaptation que nous sommes en train de faire par contre, le masque FFP2, c'est un masque conçu pour protéger tout un chacun, donc l'idéal l'idéal aurait été qu'on porte les masques FFP2, ils sont plus chers et ben, ils ne sont pas fabriqués en réalité en Afrique. Mmh. Ils, on les importe, ils sont plus chers. Donc, pour revenir à votre question, dans un premier temps, donc, il y a des masques importés, les masques chirurgicaux. Comme vous l'avez eu à l'expliquer. Et les masques FEP2 qui protègent, donc c'est des masques qui peuvent, on les appelle les masques euh, respiratoires. Mmh. Donc, avec ces masques, vous pouvez facilement respirer parce que c'est conçu pour libérer mmh. beaucoup plus les lèvres. Mmh. Donc, vous pouvez parler mieux respirer, tout ça. Vous comprenez Donc, c'est conçu comme ça, c'est plus cher. Malheureusement, vu la pénurie qu'il y a sur le marché mondial aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Donc, face à cette réalité, on, on s'invite dans les masques maison maintenant. Faire maison. Les masques le, faits le, maison, c'est des masques en, en tissu en pâle tissu, en ou tissu. En, en tissu simple. Exactement. Et ici, ben voilà, devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire il y a les universitaires. C'est vrai, je dis le général, et on revient sur les cas mmh. particuliers. En général, c'est que tout le monde fabrique son masque aujourd'hui. Dans chaque quartier, les gens produisent mmh. les masques, les masques de en tissu. Mmh. Même dans les villages, je peux vous assurer que les masques, les prix varient de 100 francs à 200 francs. Dans tous les villages du Togo, pratiquement. Nous, nous avons fait des enquêtes. Pratiquement dans tous les villages, mmh. les gens portent les masques. 
n'y a pas un village au Togo où vous allez et aucun habitant n'a mis le masque à son, à son visage. Il y en a. Donc, comment ils, ont, ils, ils arrivent à acquérir ce masque C'est fabriqué par les couturières, les bonnes femmes dans le village. Et c'est moins cher, 200 francs. C'est moins cher, 100 mmh. francs. 200 francs, 200 c'est francs, pas. c'est moins cher. Et c'est des masques souvent lavables. Mmh. Alors que les masques chirurgicaux, après 8 heures, 12 heures, il faut les changer. Voilà, on en vient à cette question. Ce masque, le, les masques chirurgicaux par exemple, ce masque que nous tenons en main, que, qu'on retrouve souvent sur le marché, le bleu blanc, mm-hmm. euh, combien de temps nous devons l'utiliser dans la journée Moi, je l'utilise une journée, je vous explique. Toute une journée Toute une journée. Mm-hmm. Tout simplement parce que, comme je l'expliquais, ce qu'il faut craindre ici, c'est le, le filtre. Le filtre, habituellement, lorsque nous sommes au bloc, Généralement, les opérations durent 4, euh, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures de temps. Mmh. Ce qui est sûr, moi, depuis ma pratique médicale, je n'ai jamais vu un chirurgien avec son masque. Et après 4 heures de temps, il dit, écoutez, venez m'enlever le masque, mmh. il est 4 heures, le masque est expiré. Alors qu'il est encore en, au, au bloc. bloc. On peut le faire. Tu peux, tu peux être en train d'opérer et voilà, on peut... Savez, L'enlever. On a une technique de le porter, on tient les extrémités, on peut le changer, mm-hmm. on peut te le changer, mais ça n'a jamais été le cas. Tout simplement parce que, ben voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a que des histoires. Les, quelqu'un se, se lève derrière sa machine, il raconte une histoire et ça fait le tour du monde. Mm-hmm. Donc pour moi, je porte mon masque 24 heures, mm-hmm. ou du moins 12 heures. Et donc, le, le conseil rentrer. aujourd'hui à ceux qui nous écoutent Je vous explique. Ne le conseillez pas directement comme ça, parce qu'il faut que ça soit très clair. Parce que moi, j'ai mis le filtre à l'extérieur. Oui. Donc, ça veut dire que lorsque je parle, mon filtre n'est pas mouillé. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est que c'est l'humidité. L'humidité, lorsque vous mettez le filtre à l'intérieur, lorsque vous parlez longtemps, parce que lorsque vous êtes au bloc, on ne parle pas comme je suis en train de faire cette mm-hmm. émission. Mm-hmm. Vous êtes concentré sur l'intervention, donc vous parlez moins, vous ouvrez moins la bouche. Et vous mouillez moins le filtre. Mmh. Mais ici, c'est que, ben voilà, lorsque vous ne portez pas bien le, le, le masque, vous mettez le filtre à l'intérieur, au, au niveau de votre face. Donc, à force de parler, vous mouillez le filtre et vous créez justement une faiblesse au niveau donc, du filtre. Et donc, ça crée des mailles qui s'élargissent, mmh. qui, peuvent faire, qui peuvent faire sortir donc, le, 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 le virus si vous le portez. Vous comprenez Donc, c'est pour cela... Moi, j'explique que lorsque moi je mets mon masque comme ça, je le mouille moins parce que le tissu qui est en contact avec mes lèvres ne peut se mouillés, mais le filtre reste encore intact. Donc, c'est important. Lorsque vous portez bien le masque, vous pouvez le porter toute la journée parce qu'on ne peut pas acheter un masque à 500 francs, le changer deux, trois fois dans la journée. Il ne faut pas qu'on soit aussi utopique ou bien qu'on dise des choses non accessibles à la communauté, à la population. Mmh. On est là pour réfléchir, adapter nos, nos, nos réalités africaines et nos moyens financiers qui vont avec pour pouvoir apporter des solutions idoines à la communauté, à la population. Donc, pour résumer, c'est que on peut porter le masque, mais il faut bien porter le masque. Changer, si vous avez un masque chirurgical, porter le filtre vers l'extérieur et l'adapter. J'ai vu des documentations qui sont sorties. Non, il faut porter le masque, il faut porter la partie qui est le filtre à l'intérieur. Mmh. Oui, mais ça, c'est dans les hôpitaux lorsque vous êtes en train d'opérer. D'accord. Mais lorsque Donc, vous à l'extérieur, voulez adapter, mmh. adapter dans le contexte coronavirus, il faut réfléchir et puis l'adapter autrement. Donc, si vous portez euh, le masque correctement en... En mettant le filtre à l'extérieur, oui. vous pouvez le porter durant une journée, ben, 24 ben, heures. Voilà, vous le, Et vous, maintenant vous, les... vous le portez, vous allez au boulot. Mmh. À midi, ben, lorsque vous avez votre pause, vous gérez. Mmh. Et puis, vous le mettez encore devant vos collaborateurs ou devant le personnel. Voilà. Et puis, vous rentrez mais à non, la maison, pour, pour vous, les... le, vous le rangez dans un, en un endroit sûr, dans la poubelle. Et puis, c'est fini. Alors, pour les tissus, les masques faits maison, dont, dont on retrouve euh, ces masques maintenant aujourd'hui sur le marché africain surtout, euh, combien de temps on peut alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que il y a des masques encore industriels que, que nous n'avons pas eu en Afrique, mm-hmm. qui sont lavables. En Chine, il y a des masques lavables, même en Europe, en Suisse. Mm-hmm. Moi, j'étais à Genève euh, début mars, 
C'était comme des, des bonbons, ça mmh. finissait. Lorsqu'on amène le stock, ça finissait après juste une heure, deux heures de rayon. Donc, il y a des masques qu'on peut laver. Donc, ça veut dire que c'est conçu comme ça. Donc, pour nous, en Afrique, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut s'assurer que le tissu qu'on utilise est un tissu de qualité, est un tissu qui est doublé. Mmh. Parce que c'est une question de maille d'ouverture, d'espace Donc, il faut doubler le tissu à, dans, lors de la fabrication. Mais bien sûr. Pour pouvoir contenir il les faut microbes. Pour pouvoir contenir les microbes. Mm -hmm. À défaut de mettre un filtre adapté, euh, un filtre adapté, je ne sais pas où ils vont le prendre, mm -hmm. mais utiliser les tissus de qualité, pas des vieux tissus déjà lavés plusieurs fois, fatigués, qui, 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 sont, qui ont déjà des trous, du moins, qui ne commencent pas à être déchirés, non. Mais des tissus, des pagnes que vous n'avez pas beaucoup portés, qui ne sont pas encore lavés, qui sont propres, c'est ce que vous devez utiliser. Vous les doublez de façon à ce que vous puissiez assurer une forme de, prote de protection par l'étanchéité des mailles. Et maintenant, ben voilà, vous le portez. Et maintenant, vous pouvez le laver, mais il ne faut pas avoir un seul max aussi pour un mois. Il ne faut pas avoir un max aussi pour cinq, une semaine. Peut-être chaque trois jours, une semaine maximum, vous l'avez vous lavé lavez pendant euh, trois, quatre, cinq fois. Il faut le changer parce qu'à force de frotter... Oui, puisque chaque soir, quand vous revenez, vous, vous lavez de, le masque vous en lavez tissu. Vous lavez le masque en tissu, il peut commencer par s'effiltrer, par se déchirer, par créer des ouvertures, des mailles qui seront beaucoup plus larges. Et donc, chacun doit comprendre que, bon, voilà, je suis en train de subir une situation de crise. Je dois faire en sorte que je ne sois pas contaminé. Donc, il faut que ce soit une, une compréhension de la situation. Il mmh. ne faut pas que les gens pensent qu'on leur impose. Ici, imaginez un seul temps que c'était une guerre ou classique où on tire. Et qu'on tire d un, d un, au niveau d'un flao. Combien de personnes vont chercher à aller à flao Les gens vont prendre la route du Bénin mmh. pour se cacher. Donc, nous disons la même chose aussi. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience qu'il ah, y a un virus qui est, qui, est, qui est né en Chine que malheureusement les gens nous ont amené au Togo. Maintenant, comment faire pour que moi, qui n'ai jamais vu la Chine, qui n'a jamais mis pied en Chine, qui n'a jamais vu un avion comme ça, qui n'a jamais mis pied dans l'avion, alors que ce virus-là, on l'a amené par l'avion. Mmh. Je ne crois pas que ce soit par bateau. Hein. Je doute fort. Donc, pour nous, il faut que les gens prennent conscience que ah, ce mal-là, je dois faire tout pour que, par la grâce de Dieu, pour me protéger. je sois préservé. Alors, on sait que souvent, pour parlant des masques euh, faits euh, dans les industries, surtout ces masques chirurgicaux que nous portons aujourd'hui, euh, les gens ont l'habitude, ont tendance à laver ces masques. Est-ce que c'est conseillé, docteur Ce n'est pas conseillé. J'expliquais tout de suite. Donc, Ça... les masques chirurgicaux ne sont les pas conseillés. Les masques chirurgicaux ne ouais. sont pas lavables. Je vous explique pourquoi. Parce que moi-même, je vous ai dit tantôt que, en parlant, je peux mouiller le masque. Et lorsque vous mouillez le masque, il devient fragile. Donc, ce n'est plus possible de ce le laver. Plus, lorsque vous le lavez, vous créez ici, ça se déchire. Le filtre n'est plus... Le, non, 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 non. D'accord. Voilà. Alors, pour certains, le port euh, prolongé des masques de protection a des effets négatifs sur eux, comme le vertige, l'étouffement, la nausée. Est-ce que, qu est que vous en pensez Mes amis, tout ce que vous avez dit, ce n'est pas faux. Je l'ai dit d'emblée, à l'entame de notre émission, que nous n'avons pas l'habitude de porter ces masques. Vous comprenez mmh. Moi, je l'ai dit en toute humilité. Nous avons l'habitude de le porter parce que nous sommes à l'hôpital. Et pour aller à l'hôpital, c'est depuis la première année, on commence nos stages mmh. pendant les vacances, donc on est habitué. Vous comprenez les chirurgiens, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire aujourd'hui qu'on l'a opéré une fois et puis on, le, le docteur n'a pas porté le masque. Est-ce que vous avez entendu, moi j'ai jamais vu, entendu un docteur se plaindre que ah, mon masque là, je tout fous dedans parce que tu apprends progressivement. Les, 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 les premières semaines, les gens se sont plaints. Ceux qui continuent pas à se plaindre là, on doit prendre leur nom. Parce que c'est ceux-là qui ne se protègent pas. Parce qu'avec le temps, vous finissez, vous, vous finissez pas à vous habituer. Vous comprenez Parce qu'au début, c'est un corps nouveau qui vous empêche de respirer. Vous ne comprenez pas. Mm -hmm. Ça vous a l'air de vous étouffer. Après quelques jours, donc Après vous devez vous adapter. Jours, vous vous rendez compte que, mais au fait, c'est gérable. Mm -hmm. C'est gérable. Ça va, bien entendu. Mais nous ne perdons pas de vue ceux qui sont malades. C'est-à-dire, un asthmatique, par exemple. Un asthmatique va supporter mal le masque. 
un patient qui a une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire déjà, hab euh, habituellement, il a des difficultés pour respirer, mm -hmm. c'est-à-dire pour marcher vite après 10 mètres, il est essoufflé. Il est essoufflé. Mm -hmm. Lui, si vous lui dites d'apporter encore un, un matériel extérieur comme ça qui l'empêche d'avoir assez d'oxygène, vous convenez avec moi qu'il ne sera pas à l'aise. Ce n'est pas pour autant que nous allons venir faire l'apologie de, 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 de ne pas porter les masques. Mais est-ce qu'il y a des masques adaptés à ces personnes dont vous parlez tout à l'heure euh, Qui connaît le coronavirus mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence. Mm -hmm. Mais vous pensez que les gens vont commencer par fabriquer les masques à pour ceux qui ont des problèmes, pour des problèmes comme ça Non, c'est des milliards de masques qu'on qu qu produit aujourd'hui. Des masques pour aller vite parce que le besoin, il est là. Ce que je vous dis, il y a combien d'asthmatiques Les asthmatiques aujourd'hui, si vous êtes asthmatique, je pense qu'il y a des comportements, des attitudes à adopter. C'est de rester chez vous à la maison, de commencer de travailler avec la, la, à, à distance si mm -hmm. vous êtes de la fonction publique. Mais si vous êtes asthmatique et vous êtes maçon, il faut savoir que la situation de, dans une situation de guerre, mais vous n'allez pas sortir parce que vous allez prendre le coup. Et si vous avez le virus, vous allez mourir. C'est ça qui est la comorbidité qu'on constate aujourd'hui. Pendant longtemps, on disait que oui, en France, que les jeunes ne sont pas contaminés, les jeunes ne meurent pas. Parce que ceux qui mouraient, c'est ceux qui sont donc âgés. Agé. Lorsque vous êtes âgé, il y a la sénescence, la vieillesse. La vieillesse fait que vos organes sont fatigués. Et donc, il y a des maladies sous-jacentes. Et ce sont ces maladies sous-jacentes qui constituent la comorbidité et qui augmentent le taux de mortalité donc, lié au coronavirus. Donc, lorsque vous êtes diabétique, attention, moi, je préfère encore éviter les gens, respecter les mesures de distanciation, et gérer le port de masque, gérer. Ça veut dire que je ne peux pas dire aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens disent que non, moi j'ai suivi le docteur Kodong. Oh, il a dit de porter les masques, même les, les, les asthmatiques, même s'ils font la crise pour dramatiser, mm -hmm. même s'ils font la crise, ils doivent porter le masque. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'ils doivent gérer le port de masque. Parce que c'est une évidence, lorsque vous êtes asthmatique, vous avez des difficultés respiratoires, il faut vraiment... Euh, il faut réfléchir pour voir comment se, se comporter. Lorsque vous avez une insuffisance cardiaque, il faut aussi éviter les masques. Mais en dehors de ça, de grâce, arrêtez de chercher à créer le doute dans l'opinion dans, dans pour que les gens commencent pas à dire « Oui, ah, j'ai vu sur Facebook, dans certains groupes, mmh. les gens disent que le masque, là, ça étouffe, que ça apporte d'autres maladies, qu'on a fait des non, études je ailleurs, je ne vais plus l'utiliser. » Qui a fait l'étude où et depuis là, pourquoi n'arrive pas à faire l'étude sur le coronavirus pour nous donner des solutions Donc, ce qui est conseillé, c'est de porter le masque de protection. Alors, on, on, quand vous vous retrouvez seul, par exemple, dans une voiture ou euh, au bureau, ou vous, vous marchez seul dans la rue, est-ce qu'il est nécessaire de porter son masque Très bonne question. En réalité, le principe même du port de masque, c'est quoi Qui dort dans sa chambre sur le lit avec le masque la nuit Personne qui dort dans sa chambre avec le masque Vous le faites, madame Non. Non Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous êtes seul dans votre voiture, dans votre voiture personnelle, je le précise encore, mm -hmm. dans votre voiture personnelle, mais pourquoi vous allez porter le masque Pourquoi vous ne dormez pas la nuit avec le masque C'est que vous estimez que l'environnement dans lequel vous êtes, à la maison, est plus ou moins un environnement sain parce qu'il n'y a plus de visites. Il n'y a plus de gens qui viennent de l'extérieur dont vous ne connaissez pas mmh. le circuit, le passage, comme où ils étaient, où ils ont rencontré qui. Donc, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous pouvez enlever le masque. Mais entre-temps, si un policier veut vous arrêter, il dit de descendre les vitres, portez votre masque parce que vous ne savez pas ce policier-là qui l'a rencontré cinq minutes avant vous. Vous comprenez Donc, mmh. il faut que ça soit clair. C'est un langage de vérité que je vous, porte, je vous apporte ici. Donc, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous pouvez enlever et respirer normalement. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les études avant, parce que la Chine, eux, c'est la technologie. Hein. Mmh. La Chine, pour eux, je le disais tout au début que moi, je n'ai pas vu un seul Chinois dans la rue lorsqu'il y avait sans masque de, protection. Masque de protection. Nous l'avions dit, les gens ont réagi. Ah, pourquoi le docteur Kodon veut dire des choses contraires aux orientations de l'OMS mm -hmm. et aux orientations du gouvernement Pour moi, c'était sans embâche. Ce n'était pas contre quelqu'un. Au contraire, j'ai dit aujourd'hui, on ne peut pas être des intellectuels et suivre des déclarations comme si nous étions des moutons. Il faut réfléchir. 
Et pour moi, c'était dans une logique où on connaît les modes de contamination. Il faut réfléchir, il faut dire, mais attention, si c'est comme ça, est-ce qu'on ne doit pas faire ainsi Donc, pour revenir sur la question de voiture, bureau. De, de, vous êtes seul dans de votre bureau, bureau dans vous votre... marchez seul dans la rue Moi, j'étais dans une grande société hier. Je peux même nommer le, le truc. C'était à la direction générale de Togocom. Mm. Togo Telecom plus Togo Cell fusionné mm. qui a donné donc Togocom. Il y avait des gens qui n'avaient pas de masque. Je peux dire que mes sur 10 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le masque. Je l'ai dit parce que j'étais là. Je le vois, j'étais embêté parce que je me dis, mais attention, est-ce que les gens là, ils ont conscience que dans leur... Parce que c'est des tables en paysage, c'est-à-dire, mmh, mmh. c'est des tables où vous avez 4, 5, 6, 8 personnes, chacun dans son box, le, le haut est ouvert, mais ils se regardent, ils se voient, ils travaillent chacun devant sa machine. Pour moi, c'est des risques élevés. Et puis, il y a des clients, des clients qui arrivent de temps en temps. Il y a des clients temps. qui arrivent de temps en temps. Comme moi, j'étais un client qui suis allé. Mais je vois que c'était quand même bizarre. Mais après, lorsque j'ai échangé avec quelques amis que j'ai eu à rencontrer, vous savez ce qu'ils m'ont demandé Ils dit mais docteur Kodom, est-ce que vous n'avez pas l'habitude d'aller nous sensibiliser les sociétés comme ça Parce que tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, mais on comprend mieux. Et il y avait un monsieur même qui me disait, mais chaque matin, je fais souvent la marche. Je fais la marche, le sport, et je suis obligé de mettre mon masque et ça m'étouffe. J'ai dit, mais mon ami, il ne faut pas aussi être trop fataliste. Non, lorsque vous, vous marchez à 5 heures du matin, inutile de porter le masque. Mais ayez le masque peut-être dans, dans votre poche quelque mmh. part. Parce que le principe, c'est quoi C'est qu'il faut éviter que quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous doutez, parce qu'il faut douter de tout le monde aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a les porteurs asymptomatiques, que quelqu'un qui vient vers vous parle aussi, lui aussi dit « Ah, vous êtes, il suppose que vous êtes normal parce que vous mmh. faites le sport, vous êtes apparemment en bonne santé. » Toi aussi, tu dis « Lui aussi, en faisant le sport, il est apparemment en bonne santé. » Alors que peut-être un des deux ou bien un parmi vous a donc le virus. Donc, tu vois quelqu'un, comme chacun est devenu ennemi potentiel, tu mets ton masque. Mmh. S'il envoie ses projectiles sans masque, Peut-être que ton masque va amoindrir donc les, les gouttelettes et donc le virus éventuellement. Donc, donc il faut savoir, une... quand vous êtes seul, vous si pouvez vous ne pouvez pas, ne pas, pas mettre. Mais moi, l'avoir toujours sur vous. Avoir tout... Moi, lorsque je suis à la maison avec mes enfants, au début, on portait parce qu'on ne savait pas ce qui se passe. Mm. Mais ça faisait tellement bizarre d'avoir tous les enfants à la maison avec le masque. Petit à petit, lorsque moi j'ai fait mon test, parce que j'étais isolé. Donc lorsque j'étais isolé, les enfants portaient les masques. Parce que moi, je revenais de l'Europe le Donc, il faut, il faut sortir d'abord de votre isolement avant. Avant, que... lorsque je suis sorti, j'ai été testé deux fois à deux reprises négatives. Donc, j'ai dit, ah, Dieu merci, alhamdoulilah, mm -hmm. je n'ai pas le virus. Donc, je ne vais pas dire à mes enfants qui sont maintenant à la maison, qui ne vont plus chez le voisin à côté, mm -hmm. qui sont tout le temps à la maison de porter le masque. Je deviens débile. Mm -hmm. Alors, on, on, certaines personnes tous et parfois crachent dans leur masque en parlant. Euh, mais ils portent toujours le masque. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour leur santé Dangereux contre pour qui Parce que pour eux-mêmes, parce que vous, vous portez non. votre masque, vous toussez et vous crachez même dedans et non. vous, vous l'avez toujours sur vous. Ce n'est pas dangereux non. Les gens ne crachent pas dans leur masque. Il ne faut pas dramatiser non plus. Les gens toussent. Mais celui qui crache dans non, un homme normal ne peut pas cracher. Mais dans... quand il tousse, il y a la salive qui sort et autres. Oui, ça c'est des gouttelettes. C'est des gouttelettes. Je comprends ce que vous dites, mais c'est mmh. que moi, lorsque je fais mes émissions comme ça, j'aime être réaliste. Il faut que les gens comprennent en fait. C'est pourquoi nous posons la, 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 la question. Que les gens qui toussent, j'ai <coughs> toussé dans mon masque. Mmh. S'il y a quelques gouttelettes qui sont sorties, les gouttelettes là ne vont pas sentir au point où je vais être embêté dans mon propre masque, vous comprenez mmh. Mais lorsque, par exemple, je fais un effort de tout, par exemple, peut-être tu tousses et tu fais une tête, et puis les autres, comme et peindre, c'est-à-dire les crachats, fait, les inspectorations sortent. J'ai dit Ependro pour que les gens comprennent. Lorsque Ependro par mégarde sort et s'attache ton, ton masque, tu vois que Ependro. Ependro, c'est la tour d'un rhume ou euh, quand vous. Ependro, c'est pas ça. Ou bien c'est. Parce qu'il faut expliquer aux gens en français. Ependro, c'est l'expectoration. C'est les cra... les, 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 la, la mort la mort qui sort, c'est ouais. ça qui est. Le plus souvent, quand les gens sont enrhumés, on retrouve ça souvent chez oui. les gens qui Lorsque sont Lorsque vous toussez, ça mmh. sort, ça c'est l'expectoration. Mmh. Souvent, 
Ça peut être sans odeur ou bien avec des odeurs. Mais c'est gluant. Lorsque vous, vous avez des espétrosons dans votre bavette, mmh. si vous gardez ça, mais ça va couler même sur votre menton. Ça va vous salir. Donc, je ne trouve même pas normal qu'on garde la bavette à ce niveau-là. Mais là, il faut aller à l'hôpital. Parce que, n'oubliez pas que le Covid-19, c'est là tout. Ouais. Quelqu'un qui tousse aujourd'hui, et il y a l'esprit que, ah, là tout qui vient d'arriver là. Même si c'est une toux sèche qui est décrite dans le coronavirus, on ne sait jamais. Une toux aujourd'hui, le réflexe, aller parce que nous sommes dans un contexte de pandémie. Mmh. Les données ont changé. Les données épidémiologiques ont changé. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a une fièvre, il doit se dire, oh Dieu, il ne faut pas que ce soit le Covid-19, il ne faut pas que ce soit le coronavirus. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire C'est important, il faut aller se faire dépister. Parce que plus tôt vous savez, mieux vous êtes aguerri pour protéger votre famille, mm -hmm. votre maman. Parce que lorsque vous êtes dans le doute, vous pouvez continuer par contaminer les autres. C'est pour cela que moi, j'invite la population à ne pas avoir peur. Parce que lorsque vous avez peur, vous pouvez contaminer plusieurs personnes autour de vous. Alors qu'il faut arrêter la chaîne de contamination. Il faut bloquer la propagation donc, du virus dans la communauté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est que lorsque vous avez la chance d'être dépisté, vous avez la chance d'avoir les médicaments, d'être bien suivi, vous avez, vous avez protégé votre famille. Et ça, c'est ce que nous devons promouvoir. Il ne faut pas que les gens aient peur. C'est vrai, c'est une maladie qui fait peur. Parce que du jour au lendemain, vous allez quitter votre famille, aller à l'hôpital de... de, 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 de tout de suite. Et ça vous met dans une situation de précarité parce que vous ne voyez plus vos proches, mmh. il ne peut plus arriver, vous saluer, mais, mais c'est ça qui va faire que votre, votre, vos, vos proches, votre famille va être donc protégée. Alors, docteur Michel Codom, que faire pour ne pas s'étouffer lorsqu'on porte un masque pendant un, un, un long moment Quel conseil vous pouvez donner à nos auditeurs En réalité, c'est vrai. Moi-même, si je vous dis que je suis à l'aise comme, euh, comme si je n'avais rien euh, je n'avais rien porté je moi mm. mais c'est que l'homme a ce que Dieu a fait mm. de nous c'est que nous pouvons nous adapter l'homme est un être sociable les gens sont ici ils vont euh, 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 au Niger ils vivent les gens sont au Niger avec 45 50 de, de, de température ils vivent Mmh. Quelqu'un va dire que non, moi je suis... Mais les blancs qui sont à haut désert dans les, dans les organisations internationales, mais c'est sans frontières, Caritas, tout ça, au Niger, tout ça là. Est-ce qu'il y a 40, 50 degrés de température euh, en, en France Non. Mais l'homme, en tant qu'être humain, a la capacité d'adaptation. Donc moi j'invite la population à s'éduquer en intégrant le port de masque dans, dans les nos habitudes. habitudes. C'est comme ça. C'est le seul message que je peux vous dire parce que c'est là. C'est là. C'est la suite. La suite logique, c'est que le virus, nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Mais c'est que ben, il faut qu'on on apprenne aussi à porter nos masques et vivre aussi avec le virus là. Alors, il y a certains dirigeants et leaders d'opinion qui refusent de porter le, le masque. On ne va pas donner d'exemple, mais est-ce que c'est un bon exemple vous voulez parler du président de la République Ce n'est pas seulement le président de la République du Togo. Il y a certains dirigeants, on les voit à la télévision et autres, qui n'ont pas le, le masque, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Oui. Lorsque nous prenons le cas du Togo, c'est simple, je vais vous donner. Moi, je suis très direct. Il y a le, le... président, il y a d'autres. J'ai parlé de, non, de dirigeants, je, je vous, de leaders d'opinion. Je vous donne l'exemple. Mm -hmm. Je n'ai pas fini, madame. Je ne suis pas pressé. Je dis, lorsqu dès lors qu'on n'a pas rendu obligatoire, j'ai dit, dès lors qu'on n'a pas rendu obligatoire le port de masque, port de masque ben je suis libre de le porter comme ne pas être obligé de le porter. Et dans les pays où c'est obligatoire, mais ces leaders et dirigeants refusent de le porter Ça, c'est contre la loi. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Donc, toute mesure, toute décision dictée ou prise s'impose. Ça devient une loi. Il ne faut plus aller à l'Assemblée, c'est comme ça, c'est fini. Mmh. Maintenant, le gouvernement peut prendre toutes les mesures. Et là, c'est comme le couvre-feu. Le couvre-feu, tu sors à 21 ans, on te prend, mais tu as des problèmes. Tu restes là longtemps avant que les militaires ne te raccompagnent chez toi. 
Donc ça vous dit quoi Ça vous dit que c'est parce que vous êtes un leader d'opinion que vous allez venir sortir à 22 heures sans autorisation. Sans autorisation. C'est parce que vous êtes un homme politique que vous allez sortir à minuit se balader sans autorisation du ministre de la Sécurité, le général Yark. C'est que vous faites la comédie. Mmh. Et c'est de l'indiscipline. Parce que devant la loi, nous sommes égaux. Et si ce n'est pas une loi, donc le président... Il Ou les leaders d'opinion sont leaders libres. Les ministres, ils voient l'environnement. Je vous disais tout de suite que vous, si c'était obligatoire le port des masques, moi je n'allais jamais faire l'émission avec vous. Sans que je ne porte le masque. Sans que vous ne portez le masque. C'est vrai que j'ai eu à le refuser à certains journalistes. Mm -hmm. J'ai dit, mais moi je ne monte pas sur votre plateau parce que, euh, voilà, en ce moment, on n'avait pas encore bien communiqué sur le, comment dirais-je, excuse-moi, la distanciation mm -hmm. hein, interpersonnelle. Mais on était quatre euh, invités, j'ai dit moi je... Euh, le, 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 la distanciation n'est pas respectée. N'est pas respectée. Mais eux, ils n'ont pas porté de masque. Moi, j'avais mon masque, j'ai exigé que le journaliste porte son masque. Et il l'a fait, parce que j'en avais justement, mmh. je l'ai donné. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes venus, les auditeurs, ils vont nous suivre, je vais le dire. Mais je, 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 je me suis un peu repoussé. Oui, parce qu'il faut respecter, c'est ce qui est, est fait. Est que... Et à Web Radio Journal, la décision prise ici par les responsables, c'est qu'il y a un seul invité dans le studio. Dans le studio, que... merci. Éviter, voilà là. des mesures mmh. concrètes, mmh. des mesures intelligentes qui passent qui passe facilement. Parce que là, je suis venu, on a respecté, on a fait tout ce jeu-là. Mmh. Moi, j'apprécie. Et je ne peux même pas vous imposer, vous voyez, parce que je sais que, raisonnablement, ce que nous allons faire comme émission, ça peut tenir. Donc, c'est comme ça que nous devons avancer. Utiliser notre intelligence avec nos ressources que nous avons jugulées pour que ce virus-là, nous puissions le contenir et le chasser, le bouter hors de notre pays. Alors, quel conseil avez-vous aujourd'hui à l'endroit des populations après 45 jours de mise en œuvre de, de l'état d'urgence euh, sanitaire au Togo Ce que je peux dire en toute humilité, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Vous savez, il y a eu 72 heures, il y a de cela une semaine, les chiffres ont stagné autour de 80 mm. et cas positifs pendant trois jours. J'ai vu sur les statuts, les gens étaient tout contents, tout fiers. Bon, je sais que cette joie, c'est vraiment l'espérance de savoir que, ah, Dieu merci, par la grâce de Dieu, le virus, là, on l'a maîtrisé. Mais, les 3-4 derniers jours, on se rend compte que mais le virus, on ne l'a pas maîtrisé encore. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cas contacts, mmh. des gens qui étaient en contact avec le virus qu'on est en train de suivre. Est-ce que lorsqu'ils étaient en contact avec les contaminés, les positifs, ils n'ont pas, pas, mmh. pas eu de nouveaux contacts Je pense que nous devons rester donc vigilants parce que pratiquement 24 districts sanitaires, c'est-à-dire 24 préfectures environ, parce qu'il y a les mmh. districts qui ne sont pas des préfectures, donc il ne faut pas que les gens en tiennent rigueur. Il y a plus de 20 préfectures aujourd'hui qui sont donc touchées. 24 districts sanitaires, ça veut dire que pratiquement les six régions sanitaires sont concernées. Mmh. Les cinq régions économiques sont concernées et il va falloir rester très vigilant pour que, justement, étant le dernier continent, le dernier continent sur lequel le virus est apparu, que nous puissions tirer les leçons des erreurs commises dans les autres pays, dans les autres continents, pour nous préserver de l'écatombe. Parce que lorsque nous voyons les projections... Si on baisse les gardes, si on baisse la main, je ne suis pas sûr que nous pourrons donc nous en sortir parce que les prévisions pessimistes donnent jusqu'à 350 000 contaminations au Togo avec 11 000 décès, plus de 10 000 décès dans les prévisions pessimistes. C'est-à-dire si les gens baissent les gardes, je l'ai dit aujourd'hui, le 15 mai, les scénarios pessimistes, c'est ça. Donc, ça veut dire que nous, nous devons continuer la sensibilisation. Encourager, écouter la radio, Diana, parce que je sais que vous faites de très bonnes émissions. Mm -hmm. Il faut que chaque jour, il y a un petit extrait de générique sur la, le mm -hmm. coronavirus. La pandémie. Ah, mm -hmm. Parce qu'il faut éviter, hein, il faut protéger la population. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Le virus, il est déjà là. Les gens sont morts. Déjà, ça fait 11 morts. Mm -hmm. Et il y a plus de 100 cas actifs aujourd'hui. Plus de 100 cas actifs. Il faut faire en sorte que la population soit préservée. C'est le message. Restez toujours concentrés. Ne baissez pas les gardes. Ça ne fait pas facile de porter le masque, mais devant un ennemi invisible. Tu as fait quoi On te dit que c'est la seule mesure de prévention. 
Voilà un peu ce que je peux vous dire. Merci, docteur Michel Codon, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes médecin spécialité et, et euh, président de l'ONG humanitaire M Afrique. Ainsi s'achève l'instant Covid-19 euh, de ce jour. Une collaboration Web Radio Diana et Covision Afrique et Planète Info. Trois médias en ligne engagés dans la sensibilisation contre le coronavirus au Togo. Je suis Edwige Apé de réalisation. Rémi Oumpati, à très bientôt. Thank you.